es que un país, un país muy politizado. Aquí no se piensa en la seguridad del ciudadano. Aquí mataron uno, mataron tres, asaltaron cien, asaltaron cincuenta. Primero piensan en la mentira. Ningún motorista aquí en República Dominicana concha a las once de la noche. Es una, esa es la gran mentira de toda la vida. No concha a esa hora. ¿Qué hace el motorista? El problema esa hora? es que hay algunos dirigentes sindicales que son mentirosos y habladores que se ponen a decir cosas que no conocen ni lo que están hablando para sonar porque como no suenan no tienen tema para sonar se ponen para que el país lo escuche miren aquí las empresas debieran darle transporte a todo el que trabaja que pasa de las 11 de la noche las empresas y si el motorista que está trabajando en una pizzería o en un restaurante en un restaurante, que la mayoría de los restaurantes cierran a las 11 de la noche, deben darle un permiso a ese motorista, un permiso para que se pueda mover. Pero aquí nadie, el motorista que desde las 6 de la mañana a 11 de la noche no ha hecho su dinero, que se retire de eso, porque es que no sirve. Y la gente no se monta con él. Senador, ¿qué hace el motorista eso. a partir de las 11 de la noche en las calles? Eso es lo que yo digo. ¿Qué hacen? El problema es eso mismo lo que ustedes deben ver. ¿Qué hace un motorista? Dos personas a las 11 de la noche en la calle en un motor. Paseando. Déjame decirte, el 97% de los asaltos y atracos lo hacen los motoristas. En motores lo hacen. Lo hacen en motores. Con esto no estoy diciendo que el motoconchista hace eso. Para mí el motoconchista es una persona muy trabajadora y que necesita ganar dinero. Y si tú ves las encuestas, los motoconchistas están de acuerdo con ese horario. Dicen, ¿y qué hago yo a las 11 de la noche? A las 11 de la noche estoy yo durmiendo con mi familia. El problema es que acá hay gente que no le conviene que pongan eso, porque acá hay gente que, 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 que tiene doble, doble cara en esto. Ajá. Claro que sí. Eso? Doble Ajá. cara en esto. Yo no pienso. Yo pienso en República Dominicana, yo no pienso en la politiquería, en la politiquería. Y aquí es una ley que debe aplicarse. Y todo lo que yo le he dicho al presidente para controlar la delincuencia se ha hecho y se ha controlado. Todo lo que yo sugerí en el Senado lo hicieron y se controló la delincuencia en diciembre. Y salimos todos los transportistas a la calle... Muy bien, gracias a Dios, no apareció nadie atacado. Pero estoy bien Entonces, en contra, en contra es, del libre tránsito que consagra la Constitución. Es que de, aquí debemos, aquí debemos de olvidar en algunas cosas, en algunas cosas de libre tránsito que, que favorece la Constitución. El momento que estamos viviendo es muy difícil. Aquí la vida del dominicano hay que protegerla, hay que protegerla y debemos dejarnos de machella. Hay que protegerla. Senador. Y yo creo que a las 11 demasiada hora es. Senador, en cuanto me concierne... Yo propuse a las 6 de la tarde. En cuanto me concierne, una última pregunta. El Estado ha puesto en manos de una empresa de seguridad, la seguridad de la frontera, de seguridad, ellos son haitianos de origen americano. ¿Cómo usted visualiza eso? 27 millones de dólares van, van con esa empresa americana de, de nacionalidad haitiana, que son los que van a proteger la frontera. ¿Qué hacemos con los militares que tenemos ahí? Mira, yo siempre he dicho una cosa, el problema es que este país, nosotros nos cansamos de hablarle al Estado Dominicano. Yo pregunto, ¿qué hace el gobierno con todos esos 